Buenas tardes, Virna. Le informo que estas diligencias iniciaron en el sector de Villaverde, donde las autoridades realizaron cuestionamientos a algunas residencias y de igual manera empezaron un recorrido para conocer cuál fue la ruta que utilizaron estos 13 jóvenes para llegar al balneario donde se recrearían, sin embargo, terminó en un desenlace fatal. Para estas diligencias fue necesario el apoyo de personal del Sistema Nacional de Protección Civil, quien llevó unidades caninas para verificar el sitio, a ver si encontraban algún tipo de evidencia y de igual manera, en caso tal de que fuera necesario abrir camino, ya habían otros rescatistas con machete y herramienta para poder despejar esto. Hablamos de un área boscosa, llena de herbazal y también un poco húmeda, por lo que se hacía un poco difícil el acceso. Incluso conversábamos con personas de la comunidad quienes nos indicaban que usualmente este recorrido puede tardar entre 45 minutos y una hora. Para estas diligencias también fue necesaria la presencia de cinco de los jóvenes que sobrevivieron a este ataque, quienes participaron con las autoridades y dieron a conocer cuáles fueron los puntos que habían visitado ese día. De igual manera... Se conoció que había otras personas con ellos como los abogados quienes estaban al pendiente de la información que se recabara en medio de estas investigaciones. Reiteramos, son tres escenas del crimen. Una es el búnker donde se encontró la mayoría de los cuerpos y el resto fue dos puntos colindantes a esta área. Nosotros conversamos con el fiscal de esta investigación, el señor Edwin Juárez Vázquez, quien dio más detalles de estas investigaciones. Bueno, el día de hoy eh, se está practicando una diligencia de recreación, ¿no? En cuanto al tema ese que está circulando en los medios locales, eso, eso no existe. Realmente creo que ha habido una confusión y, y el tema de esa, de esa información no, no es válida. Lo que se está haciendo es tratando de recrear la escena desde que los jóvenes ingresaron a, esto, a este sector el día viernes, eh, los puntos donde se dieron los hechos y básicamente también el punto donde se ubicaron las personas fallecidas el, el día sábado. La asociación de Villa del Caribe se hablaba en primera instancia que eran 14 desaparecidos. Ajá. Luego, en la asociación de Margarita manifiesta que hay 7 muertos y 6 personas que llegaron con vida. Cool. Se habla de una persona, esa, esa diferencia, ¿qué se investiga ahí? Eh, son 7 eh, las personas que fallecieron, 6 son las personas que llegaron a pedir la ayuda, eh, a pedir la ayuda después que fueron privados de libertad sus otros compañeros. Ellos pudieron salir del lugar y pedirle la ayuda respectiva que fue canalizada a través del Ministerio Público. Ahí no hay imprecisión, son siete los muertos y seis los sobrevivientes. Familiares indican que dentro de un video de estado de WhatsApp que habían 14 personas. No, bueno, eso, esa información no se tiene. Realmente sería irresponsable eh, señalarle a usted que hay 14 personas. Lo que tenemos cierto son 13, 7, 7 fallecidos, de los cuales son 4 femeninas, 2 pares de hermanas y 3 varones. La diligencia culminó en el área de Espinar donde finalizó ese recorrido de las diversas trochas que ellos estuvieron recabando esa información para ampliar la investigación. Por el momento solamente hay una persona aprendida y se espera que en las próximas horas se dé a conocer esa fecha de la audiencia para conocer si se le imputarán cargos. De igual manera, más adelante tendremos otros detalles sobre esta área en la que fueron encontrados estos siete jóvenes que asesinaron. Es el reporte, regreso al estudio.